ఆంధ్రప్రదేశ్ మున్సిపల్ ఎన్నికల నిర్వహణకు లైన్ క్లియర్ అయింది రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నోటిఫికేషన్ సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన పదహారు మధ్యంతర పిటిషన్లు హైకోర్టు తిరస్కరించింది ఈ నేపథ్యంలో ఏసీసి నోటిఫికేషన్ ప్రకారమే ఎన్నికలు జరగనున్నాయి పన్నెండు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు డెబ్బై ఐదు మున్సిపల్ నగర పంచాయతీ ఎన్నికలకు సంబంధించి గతంలో స్కెడ్యూల్ విడుదల చేసిన సంగతి తెలిసిందే స్కెడ్యూల్ ప్రకారం మార్చి పదిన మున్సిపల్ ఎన్నికలు పద్నాలుగున ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది మార్చి మూడవ తేదీ మధ్యాహ్నం మూడు గంటల లోపు నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువు అనంతరం అభ్యర్థుల తుది జాబితాను ప్రకటించనున్నారు మార్చి ఎనిమిదవ తేదీ సాయంత్రంతో అభ్యర్థుల ప్రచారం ముగియనుంది అవసరమైతే మార్చి పదమూడున రీ పోలింగ్ నిర్వహించాలని ఎన్నికల కమిషన్ నిర్ణయించింది మార్చి పద్నాలుగున ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి కౌంటింగ్ ప్రారంభమవుతుంది మున్సిపల్ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో ప్రాంతాల వారీగా సమావేశాలు నిర్వహించాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ నిర్ణయించారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మూడు రోజుల పాటు జిల్లా కలెక్టర్లు ఎస్సీలు కమిషనర్లతో పలు కీలక అంశాలపై చర్చించనున్నారు ప్రశాంతంగా ఎన్నికలు జరిగేలా అధికారులకు కొన్ని సూచనలు చేయనున్నారు ఈ నెల ఇరవై ఏడవ తేదీన తిరుమలలోని ఎస్వీ యూనివర్సిటీ సెనెట్ హాల్లో చిత్తూరు అనంతపురం కడప కర్నూలు నెల్లూరు జిల్లాల అధికారులతో తొలి సమావేశం జరగబోతోంది ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన విజయవాడ ఎన్నికల సంఘం కార్యాలయంలో ప్రకాశం గుంటూరు కృష్ణ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల అధికారులతో రెండవ సమావేశం మార్చి ఒకటిన విశాఖలో తూర్పు గోదావరి విశాఖపట్నం విజయనగరం శ్రీకాకుళం జిల్లాల అధికారులతో మూడవ సమావేశం నిర్వహించనున్నారు ఎన్నికలు జరిగే ప్రాంతాల్లో పటిష్ట భద్రత నిఘా ఏర్పాట్ల మధ్య సరఫరా నివారణ ఓటర్ల స్లిప్లు పంపిణీ వంటి అంశాలపై ప్రధానంగా చర్చ జరగనుంది ఏపీ ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడుపై వైసీపీ ఎమ్మెల్యే అంబటి రాంబాబు వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు కుప్పం వదిలేసి వేరే నియోజకవర్గం వెతుక్కోవలసిన పరిస్థితి దాపురించిందన్నారు తమ్ముళ్ళు ఇక మీ అన్న రాడు మీ పార్టీ రాదు గుర్తుపెట్టుకోండి అంటూ అంబటి విమర్శించారు కుప్పం ప్రజలు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ రావాలి అని కోరుకోవడం చంద్రబాబుకు అంతకు మించి సిగ్గుచేటు ఇంకొకటి ఉందా అని ప్రశ్నించారు చంద్రబాబు <laughs> చంద్రబాబు నాయుడు గారి తెలుగుదేశం పార్టీకి నూకలు చెల్లాయి ఇది గుర్తుపెట్టుకోమని సవినయంగా నేను మనవి చేస్తున్నా తెలుగు తమ్ముళ్ళకి నేను ఇవాళ ఇంకొక చిత్రమైన విషయాన్ని కూడా టీవీలో చూశా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పాపం జాతీయ పార్టీ అధ్యక్షుడు జాతీయ తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షుడు ఆయన మాట్లాడుతుంటే కింద కార్యకర్తలు అడుగుతున్నారు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్రచారానికి రావాలి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్రచారానికి రావాలి ఎంత దిగజారిపోయావయా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్టీ రామారావు గారి మనవడైనటువంటి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వస్తే తప్ప నీ కుప్పంలో ప్రచారానికి దిక్కులేని పరిస్థితి ఏర్పడిన తర్వాత రాజకీయంగా నువ్వు ఎక్కడున్నా ఒకసారి ఆలోచించుకోమని మనవి చేస్తున్నా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా మత్స్యపురి పంచాయతీ పరిధిలో జనసేన వైసీపీ మధ్య ఘర్షణ నెలకొంది సర్పంచ్ గా జనసేన బలపరిచిన కారేపల్లి శాంతిప్రియ గెలుపొందారు అయితే అక్కడ విధ్యోత్సవ ర్యాలీలో జనసేన కార్యకర్తలు కాల్చిన బాణసంచ ఓ మహిళ చీర కొంగుకు అంటుకుందని వైసీపీ ఆరోపిస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో ఎమ్మెల్యే గ్రంథి శ్రీనివాస్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు ఈ సందర్భంగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పై తనదైన శైలిలో మండిపడ్డారు జన సైనికులను సంఘ విద్రోహ శక్తులుగా తయారు చేస్తున్నారని గ్రంథి ఆరోపించారు పవన్ కళ్యాణ్ వస్తాడో అతని బాబు వస్తాడో రాని చూసుకుందామంటూ ఎమ్మెల్యే ఫైర్ అయ్యారు భీమవరం ఎమ్మెల్యే గ్రంథి శ్రీనివాస్ పై జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఫైర్ అయ్యారు తనను వ్యక్తిగతంగా విమర్శించడం సరికాదన్నారు జనసేన కార్యకర్తలు సంయమనంతో ముందుకు సాగాలని పిచ్చి కుక్క కరిస్తే మున్సిపాలిటీ వెహికల్ వచ్చే వరకు ఆగాలి గాని మనం తిరిగి కొట్టకూడదని వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు ఆ వెహికల్ వచ్చే సమయం ఆసనమైందన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ భీమవరంలో కూడా ఈ వీరవాసు మండలంలోని 
మత్స్యపురి గ్రామ పంచాయతీలో కూడా ఇదే జరుగుతుంది దాదాపు పన్నెండు పైన పన్నెండు మంది పైన ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ యాక్ట్ పెట్టమని చెప్పి ఒత్తిడి వస్తూ ఉన్నాయి దీనిని ఉపసంహరించుకోవాలి మీరు అలాగే నన్ను వ్యక్తిగతంగా దూషణకు దిగిన దూషిస్తున్న గత రెండు సంవత్సరాలుగా ఆ వైసీపీ ఎమ్మెల్యే భాష కానీ జన సైనికులకి చాలా ఆగ్రహ వేశాలు కలుగుతూ ఉన్నాయి చాలా బాధ కలుగుతూ ఉంది మీరు ఆగ్రహ వేశాలకు లోనవద్దు ఎందుకంటే ఇది ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎదుర్కొనేది ఆవేశాలకు లోనయ్యేది కాదు మీకు ఒకటే మాట చెప్తా ఉన్నాను మనం రోడ్డు మీద వెళ్ళేటప్పుడు కొన్ని కుక్కలు అరుస్తాయి కొన్ని పిచ్చి కుక్కలు కరుస్తాయి పిచ్చి కుక్క కరిచింది కదా అని మనం గర్వం కదా మనం ఏం చేస్తాం మున్సిపాలిటీ వ్యాన్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేసి ఆ పిచ్చి కుక్కని మున్సిపాలిటీ వ్యాన్లో పడేస్తాం అందుకే మీకు మాట ఇస్తున్నాను మున్సిపాలిటీ వ్యాన్ వస్తుంది పిచ్చి కుక్కని పట్టుకెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు దాకా మీరు దయచేసి సమయం పాటించండి పంచాయతీ ఎన్నికల్లో జన మున్సిపల్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో టీడీపీ మరో అడుగు ముందుకు వేసింది తెలుగుదేశం పార్టీ మున్సిపల్ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోను నారా లోకేష్ విడుదల చేశారు మంగళగిరిలోని పార్టీ కార్యాలయంలో లోకేష్ తో పాటు అచ్చెన్నాయుడు వర్ల రామయ్య పంచుమర్తి అనురాధ తదితరుల సమక్షంలో మేనిఫెస్టోను రిలీజ్ చేశారు పది వాగ్దానాలను ప్రజలకు వివరించారు మూడు నెలల నుంచి మేము దాదాపు పదివేల మంది దగ్గర సర్వే చేసి పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉంటున్న ప్రజల దగ్గర సర్వే చేసి వాళ్ళు వాళ్ళ మేయర్ దగ్గర నుంచి రేపు మున్సిపాలిటీ అదేవిధంగా కార్పొరేషన్లు ఏ పార్టీ అయితే గెలుస్తుందో వాళ్ళ గురించి ఏం ఆశిస్తున్నారో మేము స్వయంగా ప్రజల దగ్గర నుంచి తెలుసుకుంటాం జరిగింది దాంట్లో భాగంగా ఇప్పుడు మేము పది వాగ్దానాలతో ఒక మేనిఫెస్టో విడుదల చేస్తాం జరుగుతుంది మొదటి వాగ్దానం అన్న క్యాంటీన్లు మూతపడిన అన్న క్యాంటీన్లు ఇమ్మీడియట్గా మేము తెరుస్తాం ఐదు రూపాయలకే మేము పేద ప్రజలకి భోజనం పెడతాం రెండో వాగ్దానం పాత పన్ను మాఫీ ఇంకా పై హాఫ్ మొన్న జరిగిన శాసనసభలో శాసన మండలిలో అటు ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు పెద్ద ఎత్తున మేము పోరాడం మీరు పన్ను పెంచద్దండి ఆల్రెడీ ప్రజలు బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు వాళ్ళు నడ్డి పెరిగేదా లాగా మీరు పన్ను పెంచద్దండి మేము చెప్పాం అయినా కూడా బుల్డోజ్ చేశారు కౌన్సిల్లో బిల్ని రెండుసార్లు మేము తిరస్కరించాం రెండుసార్లు మేము తిరస్కరించాం అయినా కూడా మంత్రి గారినలా ముఖ్యమంత్రి గారినలా అందుకే మేము ఇప్పుడు చెప్తున్నాం ఈ పన్నును కూడా మేము హాఫ్ చేస్తామని మూడో వాగ్దానం శుభ్రమైన ఊరు శుద్ధమైన నీరు ఒకప్పుడు విశాఖపట్నం విజయవాడ తిరుపతి ఈ మేజర్ కార్పొరేషన్స్ మీరు తీసుకుంటే టాప్ పదిలో స్వచ్ భారత్లో టాప్ పదిలో కనీసం మూడు నాలుగు మనం ఉండే ఈరోజు ఒకటి కూడా ఉండే పరిస్థితులు లేదు ప్రజలే చెప్తున్నారు మొన్న నేను విశాఖపట్నంకి వెళ్ళినప్పుడు ఒకప్పుడు చాలా శుభ్రంగా ఉన్నాయి విశాఖపట్నంలో ఇప్పుడు కనీసం చెత్త ఎత్తే నా ఆదరే లేదని విజయవాడలో మనం చూస్తున్నాం ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళే రోడ్లు కూడా చెత్త ఎత్తే పరిస్థితులు లేరండి ఈ ప్రభుత్వం ఎక్కడ పోతున్నాం చూడండి ఇంకో పక్కన ఏలూరులో అంటే ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సొంత ఊరిలో నీరు కాలుష్యతం అయితే ప్రజలు చనిపోతే దానిపైన స్పందించే పరిస్థితి ప్రభుత్వం లేదు అంతెందుకు ఏలూరులో ఆ రోజు పెద్ద ఎత్తున ఈ ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు నేను వెళ్ళా అక్కడ నేను డ్రైన్లు స్వయంగా నేను చూసే ఓపెన్ డ్రైన్లు చనిపోయిన పిల్లలు ఉన్నాయి కుక్క సవాలు ఉన్నాయి ఎంత బాధ వస్తుంది అంటే ఒక పక్కనేమో ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారు సొంత ఊరిలో దాన్ని క్లీన్ చేసే పరిస్థితిలో ఈ ప్రభుత్వం లేదంటే ఎక్కడ పోతున్నా ఆలోచించండి అందుకే ఈ వాగ్దానంతో మేము ముందరికి వెళ్తున్నాం నాలుగో వాగ్దానం నిరుద్యోగ యువత కోసం ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి జాబ్ మేళా నిర్వహిస్తాం ఐదో వాగ్దానం సుందరీకరణ మిషన్ గుంటలు లేని రోడ్ అంటే చెప్పాల్సి వస్తుంది గతంలో అది గివెన్ కానీ ఇప్పుడు ఒక వాగ్దానంగా చెప్పాల్సి వస్తుంది గుంటలు లేని రోడ్ ప్రతి వార్డులో పార్కులు ఓపెన్ జింపులు అదేవిధంగా ఎల్ఈడి వీధి దీపాలు మేము ఏర్పాటు చేస్తాం ఆరో వాగ్దానం ఆటో డ్రైవర్లకి టాయిలెట్ మరియు తాగునీటి సౌకర్యంతో ఉచిత మరియు శాశ్వత ఆటో స్టాండ్లు ఎందుకంటే ఆటో డ్రైవర్లు ఇది దీనివల్ల చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు వాళ్ళ పైన పెద్ద ఎత్తున ఫైన్లు వేస్తున్నారని కూడా వాళ్ళు చెప్తాం కూడా జరిగింది 
అందుకే ఈ ఆటో స్టాండ్లు ఏర్పాటు చేయాలని మేము నిర్ణయం తీసుకున్నాం ఏడో వాగ్దానం ఈ మెప్మా గ్రూపులకి మీటింగ్ హాల్సు మెప్మా బజార్లు సున్నా వడ్డీతో బ్యాంక్ లింకేజ్ మేము ఏర్పాటు చేస్తాం ఎనిమిదో వాగ్దానం పట్టణ పేద ప్ర ప్రజలకి గృహ శాశ్వతైన గృహ నిర్మాణం మేము చేస్తాం అంటే తిట్కో హౌసింగ్ మేము పూర్తి చేస్తాం తొమ్మిది పారిశుద్ధ్య కార్మికుల వేతనాలని ఇరవై ఒక్క వేల రూపాయలకి మేము పెంచుతాం కోవిడ్ సమయంలో కూడా పారిశుద్ధ్య కార్మికులు ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ కోవిడ్ని కూడా లెక్క చేయకుండా మన పట్టణాన్ని శుభ్రంగా మెయింటైన్ చేసేది పారిశుద్ధ్య కార్మికులు అందుకే వాళ్ళకి అండగా నిలబడడానికి వాళ్ళ కోరిక మేరకు ఇరవై ఒక్క వేల రూపాయలకి వాళ్ళ వేతనాలు మేము పెంచుతాం ఉచిత మంచినీటి కనెక్షన్ నీటి పన్నులు కూడా మేము రద్దు చేస్తామని ఈ పది వాగ్దానాలతో మేము ప్రజల్లోకి వెళ్తాం సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి హయాంలో నిరుద్యోగుల సంఖ్య పెరిగిపోయిందన్నారు టీడీపీ జాతీయ కార్యదర్శి నారా లోకేష్ పైగా ప్రజలకు ఉపాధి లేకుండా చేసి పన్నుల పేరుతో బాధుడు కార్యక్రమం మొదలు పెట్టారని లోకేష్ ఎద్దేవ చేశారు రాష్ట్రంలో అన్ని ధరలు మండిపోతున్నాయన్నారు గ్రామాల్లోనే కాదు పట్టణ ప్రజలపై కూడా అధిక భారం పడేలా ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తోందన్నారు చాలా మందికి ఉద్యోగాలు కోల్పోయారు ఇంకా వాళ్ళని జగన్ బాధుడే బాధుడు ఈ రోజు మనం చూస్తే కరెంటు ఛార్జీలు విపరీతంగా పెంచేశారు రెండు వందల రూపాయలు వచ్చే కరెంటు బిల్ని ఏకంగా వెయ్యి రూపాయలు అయిపోయింది వెయ్యి రూపాయలు వచ్చే కరెంటు బిల్లు ఏకంగా ఏడెనిమిది వేల రూపాయలకి పెరిగే పరిస్థితికి వచ్చింది మళ్ళీ బస్ ఛార్జీలు కూడా పెంచారు అంటే ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసిన తర్వాత బస్ ఛార్జీలు పెంచారు ఇంకా పెట్రోల్ డీజిల్ ధర అయితే సెంచరీ చాలా వేగంగా సెంచరీకి వెళ్ళింది ఇది చూస్తుంటే డబుల్ సెంచరీ కొట్టేటట్టుంది ఈ జగన్ రెడ్డి పరిపాలనలో ఇంకా ట్యాక్సులు కూడా విపరీతంగా పెంచేశారు ఇంటి పన్ను పెంచారు ఈరోజు చెత్త ఎత్తేదాన్ని కూడా పన్ను వేస్తున్నారు నీతి పన్ను కూడా నీటి పన్ను కూడా పెద్ద ఎత్తున పెంచేసే పరిస్థితికి ఈ ప్రభుత్వం వచ్చింది ఇంకా రేషన్స్ రేషన్ దుకాణాలు ఇచ్చే సరుకుల పైన కూడా ధరలు పెంచేశారు దాని తర్వాత ఇసుక ధర పెరిగింది సిమెంట్ ధరగా పెరిగింది చెరుకి గ్యాస్ ధర కూడా పెద్ద ఎత్తున ఈ ప్రభుత్వం పెంచేసింది అంటే గ్రామాల్లోనే కాదు పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజల పైన ఎక్కువ భారం పడే విధంగా ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తుంది కుడి చేతుల నుంచి పది రూపాయలు ఇచ్చి ఎడం చేతి నుంచి వంద రూపాయలు లాక్కుంటుంది ఈ జగన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఏపీ సర్కార్ పై నిప్పులు చెరిగారు నారా లోకేష్ ఇరవై ఒక్క నెలల పరిపాలనలో పట్టణాలకు చేసేదేంటి జగన్ గారు ఏం పీకారు అని ప్రశ్నించారు మున్సిపల్ శాఖ అధికారులు ఎటువంటి డెవలప్మెంట్ సాధించారో చెప్పాలన్నారు తాము అధికారంలోకి వస్తే ఖచ్చితంగా పట్టణాలను అభివృద్ధి చేస్తామని మున్సిపల్ శాఖకు వచ్చే నిధులు ప్రజల కోసమే ఖర్చు చేస్తామని లోకేష్ అన్నారు చూస్తే ఇరవై ఒక నెలలు ఉంది ఈ ప్రభుత్వం ఇరవై ఒక నెలలు అయింది ఏం పీకారని అడుగుతున్నా మున్సిపాలిటీలో కనీసం గుంటలు పూడ్చిన పరిస్థితి ఈ ప్రభుత్వం ఏం బీకారు నిధులు డైరెక్ట్గా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మున్సిపాలిటీ కానీ కార్పొరేషన్ కానీ డైరెక్ట్గా నిధులు వస్తాయి ఆ నిధులు మేయర్ గారి ఆధ్వర్యంలో డివిజన్ కానివ్వండి వార్డ్ కానివ్వండి గెలిచిన మెంబర్లు వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అది మాకు డైరెక్ట్గా రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కు సో ఈ ప్రభుత్వం పైన పైన ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు 
తూచా తప్పకుండా ఈ అమలు చేయగలిగే శక్తి ఆ మున్సిపాలిటీ కానీ కార్పొరేషన్ కి ఉంది ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురి చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పబ్బం గడుపుకుంటోందని ఆరోపించారు టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు టీడీపీ కార్యకర్తలపై అక్రమ కేసులు బనాయిస్తున్నారని మళ్లీ ఇదే రిపీట్ అయితే తానే స్వయంగా వస్తానని అన్నారు అసలు జగన్ ప్రభుత్వం జిల్లాకు చేసిందేంటో చెప్పాలన్నారు పైగా అక్రమంగా డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు టీడీపీ అధికారంలోకి వచ్చి ఉంటే మొదటి రోజు నుంచి పింఛన్ నెలకి మూడు రూపాయలు ఇచ్చి ఉండేవారని అన్నారు ఈ కేసు ఒకటే కాదు రేపు పుత్తూరు రోడ్ పెడతా ఇంకోటి పెడతానని అదే కాని జరిగితే మళ్ళా చెప్తున్నా నేనే వస్తా చిత్తూరులో మీ కథ జానిస్తా ప్రధాన ప్రజల్లో విశ్వాసాన్ని మీరు కోరిపోతున్నారు ఆ విశ్వాసం కుదిలిపోయిన తర్వాత ప్రజల్లో మిమ్మల్ని చులకనగా చూస్తారు నీచంగా చూస్తారు మీరు దోషంగా నిలబెడతారు ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిగా నేను కోరుతున్నా ఏం చేశారని గెలిపిస్తానండి వెళ్ళి ఏం చేశారని చేశారా ఒక తట్ట మట్టి వేసారా ఒక్క పని మనం ఆ రోజు సమీక్షలు కార్యక్రమాలు ఇచ్చామో లేదా మనం ఈ రోజు ఈ కుటుంబంలో ఐదు మంది చనిపోయారు అదే నేను ఉన్నట్టే ఐదు ఇంటి పది లక్షలు వేసుకుంటే యాభై లక్షల రూపాయలు కుటుంబాలు ఒక్క పైసా ఇవ్వడం వల్ల అదే మరిగా ఎన్టీఆర్ పరోస కింద ఆరోగ్య పింఛన్లు ఇచ్చాను నేనే రెండు వందల నుంచి రెండు వేల రూపాయలు చేశాను వీళ్ళు ఇచ్చింది రెండు వందల యాభై రూపాయలు ముచ్చిచ్చి ఇప్పుడు నేను వచ్చుంటే మూడు వేల రూపాయలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఇప్పటి నుంచో మూడు వేల రూపాయలు ఇచ్చేవాళ్ళు అది పోయింది అన్న క్యాంటీన్ పోయింది ఇంకా ఓ పక్కన ఏదైతే విదేశ విద్య పోయింది నిరుద్యోగ వృద్ధి పోయింది అన్ని నీళ్లు కూడా లేవు అందరి నీవా ఇక్కడ దాకా తెచ్చా ఇంకొక చిన్న పని చేస్తే కుప్పం మొత్తం నీటి కొరత లేకుండా ఉండేది నేను అడగొద్దున్నా పులివెందులు ఒక నీళ్లు ఇచ్చా జగన్ రెడ్డి కుప్పానికి ఎందుకు నీళ్లు ఇవ్వం మీ తాత జాగీరా ఇది ఏమనుకుంటున్నాను ఇక్కడ చోటా మోటా నాయకులు ఉన్నారు ఆయన అడగరు నన్ను నిలదీస్తారంటే ఏం చేస్తా నెల తీస్తారా నెల నేల తీస్తే తాత తీస్తాం నాలుగు రాష్ట్రాలు ఒక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతానికి అసెంబ్లీ ఎన్నికల స్కెడ్యూల్ ను విడుదల చేసింది కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం తమిళనాడు కేరళ బెంగాల్ అస్సాం రాష్ట్రాలతో పాటు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతమైన పుదుచ్చేరికి ఎన్నికల స్కెడ్యూల్ విడుదలైంది బెంగాల్ కు రెండు వందల తొంభై నాలుగు అసెంబ్లీ స్థానాలు తమిళనాడు రెండు వందల ముప్పై నాలుగు స్థానాలు కేరళ నూట నలభై స్థానాలు అస్సోం నూట ఇరవై ఆరు స్థానాలు పుదుచ్చేరి ముప్పై స్థానాల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి దీంతో పాటు పదహారు రాష్ట్రాల్లో ముప్పై నాలుగు ఉప ఎన్నికలకు సైతం స్కెడ్యూల్ ను విడుదల చేశారు అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ సునీల్ అరోరా ప్రకటించారు that this time while i read out the dates to you the same should be available on the large screen so that uh, you face less problem in decoding the dates even, even if you face less problem i will repeat what you think has not been understood sudeep are you ready I'll start with Assam General Assembly elections 2021. Elections shall be held in three phases. First phase issue of notification 2nd March. First phase 47 assembly constituencies issue of notification 2nd march 